Vale, pues eh, empezamos. Eh, todos conocen ya a Austin, no le voy a presentar, pero querríamos que hablara un rato sobre el nuevo libro, cómo consiguió que cons convencer al Papa para que, para que escribiera este libro y cómo se hizo. Eh, y luego algunos puntos eh, así más importantes y luego la gente puede hacer preguntas. Yo tengo un par ya he leído, me ha dado un, a Austin una copia y he estado leyendo un poco y, y luego la gente que pregunte lo que quiera. Vale, Austin. Bueno, muchísimas gracias por, eh, por arreglar esto. Una, un gran gusto estar con ustedes. Gente ahí que no he visto desde hace tiempo. Eh, disculpen la, la tela de fondo descaradamente comercial y propagandística. Es que estoy haciendo muchos eh, zooms en estos días porque, por supuesto, normalmente para lanzar un libro uno va a un lugar yo normalmente estaría en Roma haciendo presentaciones y bueno, como todo se hace por Zoom desde mi casa, ten, tenía que, que arreglar esto. Eh, Soñemos Juntos es el nombre del libro en castellano. Eh, sale pasado mañana en España eh, el miércoles, publicado por Plaza y Janés, que también tiene los derechos de español mundial, es decir, se va a publicar también en América Latina por Plaza, pero me han dicho que no va a estar disponible en las librerías eh, hasta después de la Navidad. Eso es algo que solo ahora me dice Sole, que, que llamó hoy a, a la editorial. Entonces, pero estará disponible en, 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 en Kindle y, y lo demás. ¿no? Pero sale eh, mañana en inglés, es decir, que mañana es el día de la publicación eh, mundial y sale también en italiano, en francés. Yo he puesto, puse un archivo eh, con todas las, las, seis, las seis tapas de las varias editoriales en el chat, si quieren ver, ¿no? O sea, yo tengo solo aquí el, el inglés, el español y el francés. Un temps pour changer. Eh, hay una pequeña variedad de, de, de los títulos. Eh, voy a hablar de la tela de fondo del libro, cómo surgió, por qué se hizo cómo se hizo y, y porque es un poco un libro sin precedentes por muchas razones. Eh, y luego voy a pasar a hablar de algunos de los temas del libro, sobre todo los que han hecho eco, los que han creado un poco de noticias. Eh, pero en realidad voy a, no voy a detenerme demasiado en esos, porque lo que quiero invitarles es a una lectura más profunda del libro, que me parece que hay, hay cosas en el libro que mucho más allá de este tiempo de COVID, mucho más allá de la vida de las noticias, va a seguir, eh, va, va a tener mucha influencia, digamos, a largo plazo. Es un libro muy especial. La tele de fondo del libro es eh, simplemente que yo hice una entrevista, que creo que muchos de ustedes saben, en la Pascua con eh, Papa Francisco, mientras los dos estamos en confinamiento, y ABC lo publicó en español como El Papa en confinamiento. Bueno, fue una entrevista con él sobre la crisis. Lo que me dejó después, fue publicado en Vísperas de, de Pascua, y me dejó un, con un deseo enorme de querer explorar algunas de las, de las intuiciones y sobre todo la, la perspicacia espiritual que proporcionaba Francisco en este momento. Lo que me pareció... Eh, no solo en esta entrevista, sino también en su famoso Urbi et Urbi del 26 de marzo, pero también las homilías y los discursos que hizo durante la Pascua, que él estaba viviendo esta crisis de COVID de una manera muy particular, de una manera que no compartida, digamos, por otros líderes. No digo que sea el único líder espiritual en este momento ofreciendo esa dirección espiritual, pero la mayoría de las personas, de los intelectuales, los políticos, los líderes, están hablando de qué mundo queremos ver después de COVID. Todo el mundo sabe que va a ser diferente el mundo. Pero muy pocos se ocupan del proceso de cambio mismo, cómo un, una sociedad cambia. ¿no? Entonces, lo que, cuando yo le propuse la idea de este libro en abril, lo que le dije fue, y fue un poco, con un poco de parresía, porque sin idea si él aceptaría o no, pero lo que le dije era que a mí me parecía necesario que el mundo en general, no solo la iglesia, los católicos, sino el mundo en general, reciba de él esa dirección espiritual que él claramente está dando 
en este momento. ¿no? Es decir, ¿cómo podemos navegar esta noche oscura, este tiempo de transformación, de tribulación, de tal manera que llegamos a, a un horizonte, a un futuro mejor? ¿no? Evitando las tentaciones y los obstáculos en el camino, que socavan esa posibilidad de cambio. O sea, en el fondo, me parece, y ese es el gran tema del libro, es la conversión, cómo cambiamos ¿no? y cómo no cambiamos. Entonces, lo, le, se lo propuse el, 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 el libro y él contestó diciendo que estaba de acuerdo con la idea del libro, pero me dijo, pero tienes que ayudarme, <ríe> necesito de tu ayuda, ¿no? Y lo que yo entendí por eso era que él simplemente no tenía tiempo, por supuesto, de sentarse a armar un libro. Tampoco iba a ser posible hacer una entrevista alargada del, del tipo normal con estos, de estos libros papales. ¿no? La mayoría, bueno, creo que todos los libros papales, por lo menos en mi vida, comenzando en uh, Crossing the Threshold, for, Cruzar el Umbral de la Esperanza de Juan Pablo II, los varios libros de Benedicto con Peter Seisewald y los libros de Francisco de su pontificado. Estoy pensando en El nombre de Dios es la misericordia en 2016, el libro Entrevista con Dominic Walton. Bueno, son todos libros entrevista con preguntas y respuestas que son el resultado de personas que se han sentado con el Papa grabando las respuestas y bueno. Esto no iba a ser posible, pero tampoco me interesaba en el sentido de que a mí me parecía que lo que hacía falta era algo mucho más eh, con una narrativa más fuerte, eh, con un enfoque más definido en la crisis. Y eh, básicamente me aburría de una entrevista y a él también, ¿no? O sea, los dos estamos de acuerdo, pero no sabíamos cómo iba a ser el modus operandi hasta que lo hicimos. Y en, el fe, en efecto lo que pasó fue que yo aquí en Inglaterra, él en Roma, yo le enviaba preguntas, me contestaba con, con grabaciones, con sus pensamientos grabadas, diciéndome, bueno, si esto te sea útil, úsalo, si no te, si no te sirve, ¿no? échalo, o sea, con esa gran libertad e indiferencia que tiene. Pero al mismo tiempo me mandaba documentos, o sea, yo, yo pescaba cosas de él también, de su pasado, de artículos de su periodo de jesuita, de arzobispo. Entonces fue un libro que digamos que se armaba más que se, se hizo a través de una entrevista. Esto es bastante difícil de explicar y hasta hoy en los informes sobre el libro yo he visto a mí mismo descrito de varias maneras diferentes y no todas son eh, de todo verdaderas. Pero la, la palabra que tal vez prefiero es colaborador. Ayudé a él a armar este libro de una forma técnica. Claro, todo el contenido es de él, eh, pero lo, lo que le pude ayudar era con, digamos, las cosas que hacen los escritores, ¿no? eh, la, la cosa que, que demora tiempo y que requiere cierta destreza, armar una narrativa, pulirla, etc. Entonces, eh, pero él trabajaba mucho en el libro, o sea, yo armaba borradores y él luego los revisaba. Entonces fue un trabajo muy, muy intenso eh, durante, en efecto, dos meses y medio, durante el verano. Y la, el formato de, y el resultado es un libro donde yo no aparezco, o sea, yo no estoy en el libro, eh, sino a, al final en una postdata donde explico por qué no aparezco. Eh, 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 entonces es un libro que se dirige, en donde el narrador es Francisco y él se dirige directamente al lector. Y los que no sé si ya que ya lo leyó y otros que lo eh, dicen que realmente es, te da la sensación de estar sentado con él, donde él se dirige a ti, ¿no? acompañándote eh, de una forma muy accesible, agradable, informal, también de buen humor, pero también bastante, de una forma bastante exigente. Es decir, es un libro que te hace reflexionar, te hace pensar, te interpela. Entonces, eso es lo que yo busqué. Esa fue esa inmediatez. Entonces, de algo tengo orgullo, es eso, ¿no? De esa inmediatez. Entonces, es un libro que se está dividido, tiene una estructura muy sencilla en tres partes, que está basada en lo que ustedes en la Iglesia Latinoamericana conocen muy bien, como el método ver, juzgar, actuar. Eh, Francisco lo formularía de otra forma, eh, 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 es decir, contemplar, discernir, proponer. Pero bueno, es la misma idea. Y es el, la dinámica de la conversión. 
empezamos por ver la realidad tal cual es. Tomamos cuenta de la verdad. Asumimos la responsabilidad de lo que vemos. Nos dejamos tocar por lo que vemos. Sobre todo cuando miramos los lugares de sufrimiento, los lugares de dolor, las periferias donde hay sufrimiento. Digamos que el reino de Dios empieza con esa mirada del buen pastor, ¿no? que un mundo que necesita un salvador. Entonces, la primera parte es ver, donde Francisco Bre básicamente mira el mundo, mira cómo estamos, dónde estamos, eh, en medio de esta crisis, esta crisis que revela a su vez muchas otras crisis. ¿no? Él habla de las pandemias que experimentamos directamente y las pandemias que no vemos, pero que son reales, ¿no? la pandemia del hambre, la pandemia de tráfico de armas, la pandemia de la destrucción ecológica, que nos afecta, pero no lo consideramos, eh, no ponemos barbijos o, o mascarillas para prevenirnos de las consecuencias. Eh, y durante esa primera parte él reflexiona mucho sobre el proceso mismo de cambio en las vidas de las sociedades en su propia vida, ustedes habrán visto porque ya ha hecho muy, muy público sus llamados COVID personales. Y también habla, tiene una exegesis buenísimo de la Biblia, de momentos de transformación personal de gente en la Biblia. Eh, y, y bueno, el punto de todo esto es para decir que los periodos de sufrimiento intenso, de tribulación, eh, pueden convertirse en momentos de, de cambio, de reforma, de conversión, que nos abre a un futuro mejor. Pero, y eso, ese es el punto que más me interesaba, y le dije eso, ¿no? lo, que, lo que necesito saber, yo sé, cómo es que cambiamos y cómo no cambiamos, cómo es que nos resistimos a ese cambio. ¿no? Bueno, para ponerlo en términos teológicos, eh, tenemos un Dios que nos ama, un Dios misericordioso que nos acompaña en todo momento que no nos deja solos en periodos de tribulación, sino que nos ofrece gracias, ¿no? gracia para ayudarnos, para, para, que, para que crezcamos. Y si nos abrimos a esa gracia, estamos transformados. Y parte del abrirnos es abrirnos a la realidad que nos rodea y el sufrimiento que nos rodea. Si, si hacemos eso, si nos abrimos, nos abrimos a esa gracia, empezamos, digamos, ese proceso. La segunda parte del libro el, el, es, se llama un tiempo para, o sea, primera parte es un tiempo para ver, en la segunda parte es un tiempo para escoger ¿no? o, o elegir. Eh, porque cuando vemos la realidad tal cual es, en medio de una crisis, eh, vemos las cosas de una forma mucho más clara. Porque en las crisis la gente no puede esconderse detrás de sus funciones. Las crisis nos revelan tal cual somos, no solo a nosotros, sino a a la sociedad que nos rodea. Entonces es mucho más fácil detectar lo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces toda la segunda parte es sobre la, eh, cómo, eh, lo que los jesuitas llaman discernimiento. ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos identificar lo que es de Dios? Lo que nos humaniza, lo que nos libera y lo que nos oprime, lo que nos deshumaniza, las tentaciones que socavan el proyecto de Dios. ¿No? Entonces, la segunda parte que es también la más larga y la más compleja también porque involucra muchas cuestiones que tienen que ver con la división y el consenso, ¿eh? pero es muy, muy, muy rica esa segunda parte. La tercera parte es eh, tiempo para actuar, porque a base de lo que hemos aprendido a través del discernimiento, somos más capaces de, poner, de empezar a construir cosas nuevas, de poner en, en práctica nuevas dinámicas y acciones que ayudan, que, que ayudan a abrir otro futuro. Y en la, la tercera parte es una meditación muy, muy rica, la más, la más completa que él ha hecho como Papa, de lo que para él significa la dignidad del pueblo, la idea de, de un pueblo de Dios que ha experimentado la cercanía de Dios y ha adquirido en su lucha por la, la libertad, ¿no? por la dignidad, ha adquirido esa dignidad. Entonces su hipótesis es que esta crisis lo que ha revelado es la pérdida de ese sentido de dignidad del pueblo. Y pide, digamos, una nueva forma de organizarnos social, política y económicamente 
que pone al centro la idea de la dignidad del ser humano. Entonces, y, y habla al final de cosas eh, bastante concretas y prácticas, hace sugerencias y propuestas, un poco para estimular, digamos, el, el, el debate y, el, y el, la discusión. Y termina el libro en un epílogo que hace una apelación muy directa y muy personal a todo el mundo, ¿no? de, de, de trascender, de salirse de sí mismos, de no dejarse, eh, eh, no dejarse atrincherar, ¿no? Eh, en, en, un, en, un, en el laberinto donde caminamos, caminamos, pero no, vemos, no vamos a ningún lado. Y, y, y el libro termina con un poema muy bonito de un, de una, de un cubano eh, en, en, en Florida, en Miami. Bueno, esto es, esto es más o menos la, la, la base de la estructura del libro. Hay tres razones, eso es lo que eh, dije el otro día a los periodistas cuando hice la presentación. Yo creo que Soñemos Juntos es un, uh, es un milestone, es un, um, uh, ¿cómo se dice? Un hito. Un, es un hito, exactamente. Es un hito en la historia de estos libros papales por tres razones, ¿no? para, para hablar muy concretamente. Es el primer libro que ha escrito un papa en respuesta a una crisis. ¿no? O sea, se dirige directamente a la humanidad en medio de una crisis y habla de esa crisis. Es el primer libro papal a ser borrado, a ser eh, construido, armado, perdón, en dos idiomas simultáneamente. Y eso podemos hablar más si les interesa. Eh, pero está escrito, o sea, los libros, los textos base son el inglés y el español. Hicimos dos textos. De esos dos textos, los traductores hicieron sus traducciones. A veces del inglés, a veces del español, o en algunos casos de los dos, ¿no? Pero lo importante aquí es que es, es por primera vez dos idiomas como texto de base. ¿Eso qué significado tiene? Bueno, también es la primera vez que esos dos idiomas hayan sido los idiomas de un libro papal. Pero para el mundo anglo tiene un significado extra, que es el primer libro, digamos, donde un papa suena natural en inglés y uh, yo bromeé con el con el papa que él sería, él sería el, el papa que hablara más naturalmente el inglés desde Adrián IV en el siglo XII que fue el único papa, in, papa inglés en la historia le gustó mucho esa idea y, y, y es verdad que eh, que tiene una, una naturalidad ¿no? el inglés, eh, que ya ha, ha impactado bastantes personas que lo han, que lo han leído. Eh, otros están diciendo, bueno, eso es porque yo lo he escrito y no es, pero no es verdad, sí, sino simplemente que yo, y él y que quería eso, quería que, él, que yo borra, armara el borrador en inglés. Aunque, por supuesto, el, el español fue el, el idioma de nuestra comunicación y, por supuesto, todo lo que me dio el Papa, si fuera eh, sus respuestas grabadas a mis preguntas o los documentos que me compartía, casi todos, algunos en italiano, pero la, casi todos en, en castellano. Así que también el castellano es, por supuesto, el lenguaje original del libro. Y lo que me gusta de la edición de Soñemos Juntos, y eso es algo que yo... Eh, Quería mucho que él sonara en el libro como, como lo que es, que es un porteño. ¿no? O sea, él utiliza aquí el voz y el, eh, eh, toda la forma ¿no? de, de hablar de los, de los porteños. Además, usa un montón de vocabulario que es muy, muy porteño. O sea, yo le, le dejé hablar como él habla. ¿no? Y yo tenía cierto temor de que, porque la, hay una edición, norte, esta es la edición norteamericana española, pero yo tenía un poco de temor de que la editora española lo convirtiera en un, en un español, porque yo sé que el, el, el voz se considera un poco, ¿no? Eh, pero no, para nada, estaban, estaban felices de, 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 de armarlo así. Así que, así que esas son dos también razones por qué este libro tiene una inmediatez, una cercanía, eh, lingüísticamente que es importante y el, ter el tercer aspecto la tercera razón porque es un hito es lo que ya dije 
que se dirige directamente al lector y no a través de un interlocutor. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que son los, los, uh, lo, lo, las razones principales por qué es un, es un hito. Bueno, yo creo que na, yo, hay mucho más que yo podría decir, pero no quiero eh, cansarles y, y creo que ustedes tendrán eh, preguntas. Así que vamos a tener ahora, si les parece bien, una, un intercambio fluido moderado por, por Jack. Bueno, gracias. Yo he leído la mitad y estoy totalmente impresionado. Estoy tratando de digerir la cosa. Quiero leerlo despacio para, porque me dice muchas cosas. Pero quería preguntarte para empezar, a ti, dim, dinos algo que te haya impresionado mucho de, esta, de este trato con el Papa, este, para este libro. ¿Algo que, perdón? Te haya impresionado a ti. Me ha impresionado, sí. Yo, eh, como un discípulo de Francisco, yo así me considero, ¿no? Eh, y como he tenido contacto con él antes, bueno, sobre todo a través de esta entrevista de Pascua, yo sabía de su generosidad, de su, de su tacto, de su graciousness, decimos en inglés, ¿no? de su delicadeza. Lo que me sorprendió en el, en el proceso del libro fue, eh, fue la libertad y la confianza que depositó en mí, ¿no? pero al mismo tiempo que él hizo todo para asegurar que yo tuviera éxito. O sea, eso es, me, me fascina Francisco como un líder y eso lo experimenté. ¿Cómo trabaja? O sea, es muy bueno trabajar con él. Es eficaz, es rápido, es divertido, es siempre ¿no? preciso. Eh, o sea, realmente un, un, un gran placer. Esto fue un, un, un proyecto complejo por la cuestión lingüística. También estábamos coordinando un equipo de cinco traductores. Y claro, como pueden imaginar, con ese horario horrendo que tuvimos para sacarlo antes de Navidad, hubo bastantes crisis, pequeñas crisis, digamos, en el proceso. En cada momento él hizo todo para asegurar que cumpliéramos con, ¿no? con, el, con, el, con la fecha tope y todo. Uh, eso, eso tal vez me impresionó, me impresionó más y su tra propia tranquilidad, o sea, siempre estaba tranquilo, eh, pero me impresionó sobre todo su ética de trabajo, que muchos me habían hablado de eso, pero eso lo viví muy de cerca. Bien, a ver si alguien quiere preguntar algo, adelante. Se, se quita el mute y... Austin, aprovechando lo, lo último que dijiste, descríbenos esa ética de trabajo, por favor. Escríbelo. Bueno, es, 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 o sea, tiene un, eh, tiene un empeño tremendo, o sea, la energía eh, que lleva al trabajo, ¿no? a todo proyecto, eh, el esfuerzo que hizo. O sea, estas grabaciones que me envió, por ejemplo, yo a veces hacía dos o tres preguntas, a veces me enviaba 45 minutos, pero de reflexión profundísima, o sea, realmente hizo un, un, un enorme esfuerzo. Al mismo tiempo que me dijo, bueno, tengo una, la primera grabación, dice, bueno, yo voy a hablar, voy a decir lo que se me ocurre, pero si no te sirve y pensás que el Papa es un, es un viejo que ya no eh, olvida la libertad eh, al mismo tiempo. O sea, tanto empeño, pero sin el deseo, el de, el deseo de controlar. Pero al mismo tiempo, él aseguró que el libro fuera lo que es. Y su, lo que hizo a última hora, porque cuando se acercaba el día de la fecha, Tommy, él tomó todo el texto, o, o bueno, sobre todo la tercera parte, porque las primeras dos partes ya habían sido bastante bien. Sí, ¿no? Y él lo, lo, pero lo trabajó con una intensidad que realmente me, me conmovió sabiendo de sus, uh, de sus compromisos uh, uh, de tiempo. O sea, es una persona que tiene un horario ridículo, pero de alguna forma eh, tiene una, una alguien tiene su micrófono apagado alguien quiere hablar creo que es Dominique que tiene el micrófono prendido vale bueno pero quieres decirlo no. Me, me impresionó mucho mientras que la gente piensa eh, 
en las dos páginas que hablé sobre la mujer en la iglesia. Eh, impresionante. O sea, como... Y también eh, como, como no toma ni un lado ni otro, sino que te da otra respuesta diferente en muchos temas. Sí, bueno, ese es tal vez su gran don eh, de líder, es que él toma una situación de división y de polarización y encuentra una salida, una tercera forma de ver las cosas. Eh, yo creo que sobre, sin, sin entrar demasiado en lo que dice sobre la mujer, que es bien, bien interesante, tal vez las páginas, algunas de las páginas más importantes del libro, porque él está reflexionando sobre los signos de los tiempos y cómo los podemos leerlos. Y empieza diciendo que en esta crisis lo que se ha revelado eh, es el protagonismo de la mujer en la crisis. Estamos hablando de, 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 a nivel de los cuidadores de salud, eh, pero también a nivel de gobierno. O sea, las, las mujeres, eh, no, él no las nombra, pero sabemos todos que eh, Jacinta Hearn de New Zealand, eh, Angela Merkel de Alemania, bueno, hay una, la finlandesa también. O sea, se han destacado ¿no? y, y empieza a deducir de eso, de tomar lecciones, de leer ese signo. ¿no? Bueno, eso conduce a una discusión sobre el liderazgo en la iglesia y él habla de, de la importancia de incorporar el liderazgo de las mujeres en la iglesia mucho más de lo que hemos hecho hasta la fecha y da ejemplos de lo que él ha buscado hacer en el Vaticano. Por ejemplo, explica por qué nombró a seis de los siete eh, puestos en el Consejo de la Economía a mujeres. Eso fue durante, justamente mientras estábamos armando el libro, él hizo eso. ¿no? Entonces me dio la primera explicación que él ha hecho de eso. Y lo que, lo que, lo que es interesante es que él, o sea, en ese contexto de, de, de la discusión sobre la mujer en la iglesia, <coughs> tenemos muchas veces una, una polarización. Por un lado, las feministas, para, para usar esa palabra de una forma muy general, Dicen, hasta que la iglesia ordene las mujeres, no podemos tomar en serio la iglesia como institución comprometida con la igualdad de género. ¿no? Y por otro lado, los tradicionalistas que dicen, no se puede tocar con nada en la, en la estructura y el liderazgo de la iglesia, porque eso sería socavar la tradición. Lo que Francisco está abriendo es un espacio nuevo donde dice, vamos a hablar de la importancia del, del liderazgo peculiar de las mujeres. Eh, y habla de la Amazonía, donde las mujeres ejercen un liderazgo espectacular en términos de líder a comunidades. Eh, pero también habla de, de la enorme capacidad de las mujeres de, geren, de gerenciar, ¿no? de, de, de gestionar empresas. De, de, entonces, lo que está diciendo es que tenemos que incorporar a la mujer, pero no es una cuestión de poder, sino dejar que nos interpele también la mujer. Y otra cosa muy interesante que dice es que si, si, vos vas, si, tú, si uno va a las diócesis, a donde está la iglesia, van a encontrar un montón de mujeres liderando instituciones muy grandes. En mi país, por ejemplo, casi todos los grandes, los grandes proyectos católicos de caridad, de educación, son liderados por mujeres. Pero ¿por qué no hablamos de ellas como líderes? Porque no son, bueno, si es porque no son sacerdotes, ese es el clericalismo. ¿no? Entonces, a mí me parece que está abriendo un, un espacio muy interesante para la iglesia de hablar, de discutir y de reflexionar, que no va a satisfacer a todo el mundo, pero me parece un espacio nuevo e importante que ha, que ha abierto. Y otra cosa que también me impactó bastante esta, es todo el, el énfasis en la fraternidad. ¿no? Esto lo hemos visto con Fratelli Tutti pero como el camino que nos va a salvar del, de la lucha entre la libertad y, 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 y la igualdad, ¿no? que, que tenemos como esta lucha entre la izquierda y la derecha, pero hasta que no intentamos bien la fraternidad no, no salimos de ahí. ¿Cómo lo ves eso? Claro, es, es la modernidad desequilibrada. Dos siglos de énfasis en la libertad y la igualdad, pero el problema es que sin la fraternidad o sin la solidaridad, esos dos principios eh, se corrompen, se distorsionan, ¿no? la igualdad termina siendo abusivo y explotador, la igualdad termina siendo reduccionista, que, que, eh, eh, que nos quiere reducir a la uniformidad, porque una parte de la fraternidad es, la, es el respeto a la diversidad, eh, y eso, en eso Francisco es muy, es muy interesante. La fraternidad, por supuesto, fue el gran tema de Fratelli Tutti, su encíclica de 4 de octubre, y una de las preguntas que me han hecho es, ¿en qué 
se diferencia, digamos, soñemos juntos de Fratelli Tutti. El, el Papa me compartió un borrador de Fratelli Tutti en el proceso de amar este libro, pero él, él quería que yo viera lo que había dicho. Entonces lo que yo hice fue, tomé unas cosas de Fratelli Tutti que para mí no son desarrolladas, porque es una encílica, y le, le usé para preguntarle a él, bueno, esto en la práctica, ¿qué significa? Esto, ¿cómo se implementa? Ese tipo de pregunta, ¿no? Así que lo que tenemos en la tercera parte es, para mí, la mejor expresión en su pontificado de lo que él entiende por una política basada en la fraternidad. Y, y me, me parece esa tercera parte que no fue fácil, ¿eh? fue la parte que tal, tal vez más, más difícil del libro en el sentido de que él, eh, porque él tiene esa, ese rique, rico sentido del pueblo, que viene de la teología del pueblo, pero él ha sido un poco reacio de expresarse demasiado sobre ese tema, tal vez pensando que es muy argentino, o sea, pero yo un poco le, le dije, no, no, vamos a realmente, quiero que la gente entienda eso, que me parecía que la gente no había entendido, entendido bien eso, lo que él significa, lo que él quiere decir, la dignidad del pueblo. ¿no? Entonces, entramos, entramos en esa cuestión, tercera parte, pero utilizando Fratelli Tutti. Eh, una pregunta. Eh... Tú ves como en el libro en general un tono eh, esperanzador en el sentido de, 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 de tratando de transmitir esperanza dentro de un escenario súper negativo o, eh, o realmente tú crees que él cree que hay esperanza. Disculpa, es que hay, alguien no tiene el, el micrófono apagado y, y es muy difícil que yo no estoy escuchando casi nada. Me repite, repite, María Ángeles. Sí. Eh, como si tú, si tú al final del libro quedas con la impresión de eh, que él tiene una visión realmente optimista y esperanzadora de lo que nos toca, o es más bien que frente a esta crisis él trató de sacar una voz positiva porque estábamos fritos, digamos. O sea, ¿cómo ves tú esa posición eh, de verdad honesta de él, digamos? Yo diría que eh, eh, es una visión no optimista, sino esperanzadora, y hay una distinción importante ahí. Es decir, que él está convencido que tenemos en esta crisis y un Dios misericordioso que nos acompaña, toda la posibilidad eh, de salir de esta crisis <coughs> mucho mejor, de aprender de esta crisis. Pero él no es, no es ingenuo, o sea, dice al principio, ha habido crisis. Él toma el ejemplo, por ejemplo, de la crisis financiera de 2008, donde todos después volvieron a lo mismo. Y él dice que y le preocupa, dice en la primera parte, le preocupa que ya en este momento hay los políticos, eh, los líderes están básicamente esperando a que pase esta crisis para volver a lo anterior. Y es un gran riesgo porque no va a haber posibilidad de volver atrás. Las crisis siempre te cambian, o para lo mejor o para lo peor, pero nunca salís igual, como él dice ¿no? en su buen porteño. Entonces... Yo creo que es pananzador porque está convencido de, 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 esa, de esa capacidad de cambiar de, de, de redención. Él cita a, a Olderlin, que es uno de sus poetas eh, favoritos, y, y no me acuerdo cómo se dice en castellano, está en el, en el prólogo. ¿no? Dice, lo que se le ocurre mucho en estos días es, es lo que dice Olderlin, que dónde está la... Donde está la, la crisis, está la posibilidad de la redención. ¿no? Eh, 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 esa frase, sí, donde hay peligro, crece también lo que nos salva. Y dice, ese es el genio en la historia humana. Siempre hay una salida para escapar de la destrucción. La humanidad, la humanidad tiene que actuar precisamente ahí, en la amenaza misma. Es ahí donde se abre la puerta. Esa frase de Olderlin me acompañó en distintas situaciones de mi vida. Es decir, que precisamente donde está esta crisis está la gracia también que nos rescata. Está convencido de eso desde, su, desde todo su ser. Pero, y estoy, estoy haciendo un comentario ahora mío sobre él, lo que uno ve en, en la urgencia con que está comunicando esto, su reconocimiento de que la libertad humana es tal que vamos a rehusar esa salida. 
leyéndolo a mí me da la impresión de que es un libro que puede hablar a mucha gente fuera de la iglesia, que no son creyentes y todo eso. O sea, puede ser una manera muy buena para explicar el catolicismo a la gente del mundo, ¿no? Sí, es, es interesante eso en el sentido de que eh, varios me han preguntado si hay, hay partes sobre las otras religiones ¿sabes? y no hay, o sea, en ese sentido no es un libro eh, que está buscando construir nuevas fuentes, o sea, es, una, es un libro sobre la crisis, pero es un libro sobre una crisis que afecta a toda la humanidad y su, su, eh, su receta su dirección espiritual, su acompañamiento espiritual para nosotros en este momento, es igual, seamos creyentes o no. ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido es, es para todos y está escrito para todos. Al mismo tiempo hay cosas ahí, eh, en, sobre todo en la segunda parte, cuando él está hablando de la sinodali sinodalidad en la iglesia, que yo creo que va, va de, no va a ser fácil para mucha gente que no conoce bien la iglesia y tam tampoco para muchos católicos. Y eso es algo que tal vez me gusta del libro también, es que es accesible, pero no, it doesn't, it doesn't, it doesn't cut you short, it doesn't, um, no, no, te, no, no abarata, digamos, la oferta cristiana y católica. Es un libro muy católico, estoy diciendo, ¿no? Eh, y viene de, de, o sea, sale de, de él mismo como papa, como una vida en el liderazgo de la iglesia, él no, 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 no diluye las cosas para que apelen, sino que los dice tal cual, aunque, claro, yo a veces tenía que decirle, bueno, tenemos que explicar eso, qué significa, sí, para, para la gente que no entiende, para que no, la gente que no sepa, pero eh, yo creo que es, es, un, es un, lo que dice sobre la las contraposiciones, cómo se puede prevenir que las divisiones caigan en contradicciones. Es muy sofisticado a nivel filosófico, pero yo creo que lo hemos explicado aquí mejor que en, que en ninguna otra parte de su pontificado. ¿Quién, ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién más quiere preguntar de por ahí? ¿Alguien se anima? Eh, otra, otra, bueno, la, la otra cosa que yo quería comentar es eh, que también es impresionante su análisis de las tentaciones que nos pueden venir, ¿no? De las tentaciones como la rigidez, pero no solo eso, sino todo tipo de... Es, es muy, muy del día de hoy. Aunque también es muy, es muy, es muy tradicional, ¿no? O sea, es dirección sí. espiritual también muy ignaciana, muy... Uno, uno, uno ve eso como... Algo, es, hay algo muy clásico aquí, mm. pero... A, a la situación que estamos viviendo. Eh, él tiene esa gran capacidad de actualizar las cosas, ¿no? de demostrar de su relevancia. Ahora, el libro está disponible en España eh, esta semana, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Sabes algo sí. de eso? Pasado mañana está, eh, se publica en España. Está disponible a partir de, do, de mañana, de domani. <ríe> mañana en, ital, en italiano, en, en inglés, por supuesto, en italiano. Eh, en alemán y creo que francés, eh, pero en esta semana. Y, pero el español se publica un poquito más tarde. Eh, ya está disponible en Brasil, ha sido publicado en Brasil con el título de Vamos soñar juntos, pero en Portugal no se va a publicar hasta enero ah. con, el, con el título de Soñemos juntos. <ríe> Así que va a tener dos títulos diferentes en portugués, pero bueno, esos son los, los, los misterios del mundo editorial. Eh, pero yo creo que sí. Si ¿Latinoamérica? Va a estar, ¿Latinoamérica? Va a estar... ¿Sabes algo de Latinoamérica? Bueno, no? Expliqué al principio ¿no? que, que, que yo, que, que Sole habló hoy con, uh, ¿no? con Place y Janés, ¿verdad? En Santiago, ¿verdad? Sí, mira, eh, les escribí, o sea, llamé por teléfono y su respuesta por escrito fue que eh, eh, el libro Soñemos Juntos aún no tiene fecha de lanzamiento para Chile y América Latina. Sin embargo, está disponible en Kindle a partir del 3 de diciembre. Ya. Yeah. Bueno, eso es lo que me dijo más, porque yo hice la misma pregunta a la editorial en Madrid y me dijo que no sabía, estaban esperando que le avisen cuándo. Eh, por, porque hasta la fecha, los únicos pedidos eh, mediáticos que me han llegado han sido todos españoles 
bueno, aparte de eh, dos corresponsales en Roma que asistieron a mi, a mi lanzamiento en Roma. Eh, y eso es algo que me ha sorprendido un poco. Así que para ustedes, digamos, hay un, hay un trabajo también de preparación. O sea, en, es, en algún sentido hay una, hay una ventaja en eso, ¿no? Que en América Latina yo creo que se va a, a, a conocer poco a poco, ¿no? Así que tal vez va a haber oportunidades también para su... Yo creo que hay, hay un gran papel aquí para ustedes, digamos, en, en ayudar a la gente simplemente a expresar lo que está en el libro como guía para este tiempo, ¿no? Eh, eh, y me parece que todos... Aquí en el libro hay una visión también del futuro de la iglesia. Que si tuviera más tiempo podría explicar con más, más, pero es un poco que como esa crisis ha hecho que todos tengamos que elegir, la iglesia también tiene que elegir. ¿Va a estar con el pueblo en su momento de oscuro, de sufrimiento? ¿Va a estar al lado del pueblo? Sí, no, sí limpia. Sí. ¿O se va a refugiar en sí misma? ¿Va, va a salir? ¿no? ¿Va, va a, a, a encerrarse en sí misma? ¿No? Eh, y yo creo que esta crisis, o sea, lo que tal vez la gran pesadilla del momento es las iglesias vacías del confinamiento pueden convertirse en algo permanente si la iglesia no asume la invitación de este momento. Eso no lo dice Papa, el Papa en el libro, pero hay algo implícito ahí porque dice que en lo que ha visto en esta crisis ha sido la iglesia muy cercana, que la iglesia ha encontrado nuevas maneras de estar cerca de la gente, de acompañar a la gente, maneras muy creativas, maneras muy misioneras, ¿no? de salir de sí misma. Entonces, hay algo implícito ahí, ¿no? que si la iglesia no hace eso, muere. En ese sentido, la crisis nos interpela a todos. ¿no? Es un poco es la misión del pontificado, la visión de Aparecida, que esta crisis está haciendo aún más claro y más urgente. Fernando, ¿quieres preguntar algo? Sí. Hola a todos. Eh, Hola. ¿De dónde, nada, ya, ¿de dónde llamas? Eh, de acá, de Guayaquil. Guayaquil, venga. No te oímos. No se te oye. Hola, Fernando. ¿Tú lo oyes, Austin? No. No se oye nada, Fernando. Tienes que eh, hacer algo. Bueno, mientras tanto... <ríe> ¿Ahora sí? Ahora sí, venga, a ver, a ver si se te oye. Ya, sí, no, es que estaba con los audífonos y, y ya los desconecté. Eh, un poco a usted, le, me quería enfocar un poco en la comercialización. Justo mencionabas del confinamiento, ¿no? Se ha planteado tal vez eh, lanzar el, el libro, dada la coyuntura, eh, en plataformas digitales, que lo, lo pueda obtener por, no sé, Amazon, no, no digo a un audiolibro, pero sí de pronto eh, que lo pueda adquirir uh, digitalmente. Porque claro. como es un tema... Eh, eh, a lo que voy, que como veo, veo eh, e interesante el libro, dada a la coyuntura y a la oportunidad de haber vivido todos juntos esta crisis, eh, es cuando uno habla de una guerra así, la guerra eh, en Bosnia, ok, sí, uno los encomienda, pero esta guerra eh, ha sido muy particular y nos ha tocado todos juntos eh, con nombres y apellidos. Entonces creo que es un libro de una oportunidad eh, que la, las personas la, las vamos a esperar eh, y sí quería ver eh, cómo, si es posible en algún momento eh, tenerlo eh, digitalmente para que sea un poco más abierto dada este confinamiento ¿no? y, y aprovechar esa coyuntura, creo que es una, todo esto, eh, toda acción provoca una reacción y claro. creo que es una oportunidad, ¿no? Bueno, Fernando, muy sencillo. Está disponible electrónicamente a partir del, del miércoles. Está disponible en Kindle, en e-reader. Está disponible como un e-libro. E -lib e y también como un libro de audio. 
eh, y ah, okay. yo, yo, yo tuve que, que aprobar la elección de la editorial de los, de, de los actores que han leído el libro. Eh, querían Jonathan Price, pero no, no, eso no debería decir, pero bueno, al final, al final tienen, tienen dos actores muy buenos y el actor eh, 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 del libro, del audiolibro español es argentino, ¿no? O sea que tiene ese toque, aunque no he, no, no he escuchado todavía el audiobook, pero está disponible en todos los formatos, porque hoy en día sí lee la gente. Los libros no son necesariamente de papel que se lee de esa forma. Pero es bueno, un libro... Podemos libro? decir entonces que el libro va a estar abierto a todo el mundo. Sí, exacto. A las lenguas que están. Exactamente. Y en este momento son las, son las seis lenguas que mencioné, pero va a haber muchos más después. O sea, lo que nosotros hicimos fue, queríamos que saliera en estos idiomas principales del mundo católico, digamos, ¿no? antes de Navidad. Eh, pero eh, por eso hicimos las traducciones nosotros mismos, ¿eh? porque normalmente uno vende un libro a otra editorial, esa editorial encomienda la traducción, pero todo eso demora mucho tiempo, entonces para ahorrar tiempo, no sé. eh, por eso están saliendo los, los, en los seis idiomas ahora, pero los derechos eh, los han comprado en Corea, en Japón, en, en, en Hungría, en, o sea, un montón de otros países que van a poco a poco salir en, el, en los próximos meses. Y el polaco, por ejemplo, yo creo que va a salir antes de Navidad. Qué bueno. Juan Xavier. Bueno, listo. Eh, ¿Me escuchan, no? Sí. sí hola, ¿cómo vamos? Este, ¿De dónde eh, yo hablo de Ecuador, de Guayaquil también, igual que Fernando. Sí, este, do, dos preguntas tengo yo. La una muy, muy, muy curiosa, poco importante, y la otra quizás más. La una es, eh, la curiosa es eh, cuando te referís a estos horarios locos del Papa, ¿cuáles son estos horarios locos del Papa? ¿no? Pues esto es pura curiosidad. Y la segunda es, si tuvieras que resumir el libro en una frase, este, ¿cuál sería eh, eh, esa frase que usarías? Bueno, esa segunda pregunta es muy interpelante y muy importante también porque eh, en, hoy en día uno debería poder resumir en un tweet un libro, ¿no? La, el argumento del libro. Eh, yo tendría que pensarlo un poco, pero sí sería más o menos algo como no perdamos la oportunidad de esta crisis para crear un futuro mejor. Eso tal vez sería el resumen del, del, del libro. ¿no? En cuanto a sus horarios, eh, yo por supuesto no conozco, nunca he estado acompañando al Papa en, su, en sus días, pero eh, parece que desde el primer momento, o sea, pasa las primeras dos horas de la madrugada, yo creo que las cuatro y media, cinco por ahí, en la oración, eh, y luego viene la misa de las 7, luego desayuno. O sea, ya antes de desayuno ya ha pasado unas horas eh, con Cristo. Yo creo que estas son, digamos, las horas más importantes de su, de su día. Por las mañanas, por lo general, viene lo oficial. Es decir, los, las reuniones con los líderes, los delegados, tanto en la iglesia como en uno de los estados. Y la tarde, interesante, que él, él reserva siempre un periodo por la tarde donde que es, que ni sus oficiales en la Secretaría de Estado no saben con quién se encuentran en esos, en esos tiempos. Y ahí es un pastor, ¿no? Ahí se tiene sus encuentros más personales, cuando hace sus llamadas. Pero, y luego, y luego sigue, luego la noche... Entonces yo creo que él realmente cada hora es, es contada. Y um, hay, un, hay un jesuita argentino en, en Roma, Diego Fares, que, está, que dijo esto hace un par de semanas. ¿no? Eh, me, no me acuerdo el adjetivo que usaba, pero el Papa es una persona totalmente enfocada, totalmente dedicada. No, no, no hay ningún tiempo en su día simplemente donde él... Para él, ¿no? O sea, es, es una vida totalmente entregada al servicio de Dios y de la iglesia. Eh, y eso, eso, es, eso es indudable. Todos los que lo conocen te, 
te hablaran, digamos, de... Y yo, después de trabajar con él en eso, realmente, eh, tal vez fue una, un, un, un momento muy especial, precisamente por el confinamiento. Yo sé que él tenía menos, menos, menos eh, visitas oficiales y todo. Entonces, tal vez fue simplemente una, la gracia del momento, la gracia de la interrupción, ¿no? Eh, y tal vez este libro no hubiera sido posible en otro momento. Pero aún así yo tenía la sensación... A veces él sonaba muy cansado en esas grabaciones, ¿no? O sea, es un hombre de 83 años. O sea, es, no es fácil eh, la vida que, que lleva. Pero cuando me encontré con él, eh, finalmente en, a fines de septiembre estuve en Roma y me encontré con él y me parecía pff, energizado, eh, había perdido mucho peso. Lo, yo lo vi de muy buena forma. ¿eh? Eh, eh, y claro, con dificultad en andar y todo, pero con esa energía, esa entrega, eh, realmente me impresionó. Bueno, ya, está, ya, nos, ya termina esta reunión. Eh, muchísimas gracias por esto. Ahora vamos a leer el libro lo antes posible, terminarlo y recomendarlo a mucha gente. Muchas bueno, gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes y en cualquier cosa les puedo servir y ayudar. Cuenten conmigo. Y muchas gracias por escuchar. ¿Y la data en francés?